வணக்கம் நியூஸ் ஃபஸ்டின் மதிய நேர பிரதான செய்திகளுக்காக சுவதாத்த சிதர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானோரின் எண்ணிக்கை மேலும் உயர்வு தனிமைப்படுத்தலை நிறைவு செய்த மேலும் நாற்பத்தி ஏழு பேர் இன்று வீடுகளுக்கு திரும்புகின்றனர் ஜூன் மாதம் அளவில் அமெரிக்காவில் நாளொன்றுக்கு மூவாயிரம் வீதம் உயிரிழப்புகள் பதிவாகலாம் என எச்சரிக்கை இனி விரிவான செய்திகள் நாட்டில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானோரின் எண்ணிக்கை எழுநூற்று ஐம்பத்து ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது இன்று காலை மேலும் நால்வர் தொற்றுக்குள்ளானமை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது நேற்றைய தினம் முப்பத்தி மூன்று பேர் தொற்றினால் அடையாளம் காணப்பட்டதுடன் அவர்களில் முப்பத்தி ஒரு பேர் கடற்படை உறுப்பினர்கள் என ராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஷவேந்திர சில்வா குறைப்பட்டுள்ளார் இதேவேளை தொற்றுக்குள்ளானோரில் ஐநூற்று பேர் தொடர்ந்தும் வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் தொற்றுக்குள்ளானவர்களில் இதுவரை நூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் அத்துடன் நேற்றைய தினம் கொரோனா மரணம் பதிவானதை அடுத்து நாட்டில் கொரோனாவினால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டாக அதிகரித்துள்ளது தனிமைப்படுத்தலை நிறைவு செய்த மேலும் நாற்பத்தி ஏழு பேர் இன்று வீடுகளுக்கு திரும்புகின்றனர் இதேவேளை பிரித்தானியாவிலிருந்து நேற்று நாடு திரும்பிய இருநூற்று எட்டு பேர் கண்காணிப்பு முகாம்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக இராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஷவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார் இவர்கள் அனைவரும் இராணுவத்தினரால் நடத்தி செல்லப்படும் கண்காணிப்பு முகாம்களுக்கும் நீர்கொழும்பில் தனிமைப்படுத்தல் முகாம்களாக செயற்படும் ஹோட்டல்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக இராணுவ தளபதி குறிப்பிட்டுள்ளார் குறித்த இருநூற்று பேருடன் நேற்று வரை நான்காயிரத்து எழுநூற்று பேர் முப்பத்து ஒன்பது கண்காணிப்பு முகாம்களில் கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறியுள்ளார் இதுவரை ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டு பேர் தனிமைப்படுத்தலை நிறைவு செய்து வெளியேறியுள்ளதாக இராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஷவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார் தாயகம் திரும்பும் எதிர்பார்ப்புடன் உள்ள இலங்கை மாணவர்களை அழைத்து வருவதற்காக விமானம் ஒன்று இன்று பிரித்தானியா நோக்கி பயணித்துள்ளது இந்த விமானத்தில் கனடா மற்றும் அமெரிக்காவில் உள்ள மாணவர்களையும் அழைத்து வருவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி மேலதிக செயலாளர் பேராசிரியர் அட்மிரல் ஜெயநாத் கொலம்பகே தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை சிங்கப்பூரில் தாங்கியுள்ள மாணவர்கள் நாட்டிற்கு அழைத்து வருவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது மாணவர்களை அழைத்து வருவதற்காக நாளைய தினம் விமானம் ஒன்றை சிங்கப்பூருக்கு அனுப்பவுள்ளதாக ஜனாதிபதி மேலதிக செயலாளர் பேராசிரியர் அட்மிரல் ஜெயநாத் கொலம்பகே கூறியுள்ளார் தேசிய தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவும் ஜனாதிபதியும் அனைவரினதும் நன்மை கருதி ஒற்றுமையாக செயற்பட வேண்டும் என தேசிய ஐக்கிய முன்னணியின் தலைவர் அசாத் சாலி வலியுறுத்தியுள்ளார் விடுமுறை தினங்களில் எந்த வகையிலும் ஏற்க முடியாத பல வேட்புமனுக்களை தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளமை நீதிமன்றத்தில் சவாலுக்கு உட்படுத்தப்படலாம் என அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது இது தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவினால் உழைக்கப்பட்ட பாரதூரமான தவறு என்பதால் அது சரி செய்யப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தையும் தேசிய ஐக்கிய முன்னணியின் தலைவர் அசாத் சாலி வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண நீதிமன்றம் தலையிட வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதுவே தற்போது எழுந்துள்ள பிரச்சினைக்கு ஒரே தீர்வாகும் என முன்னாள் மேல்மாகாண ஆளுநரும் தேசிய ஐக்கிய முன்னணியின் தலைவருமான அசாத் சாலி விடுத்துள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது யாழ் மாவட்ட சிகை ஒப்பனையாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கம் நேற்று ஊடகவியலாளர் சந்திப்பு ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தது யாழ் மாவட்டத்திலே எட்டு கிளைகளை உள்ளடக்கி எழுநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து அங்கத்தவர்கள் கொரோனா தொற்று எதிர்ப்பு நடவடிக்கையின் காரணமாக முற்றாக தொழிலை இழந்த நிலையில் பாதிப்புற்றிருக்கின்ற சந்தர்ப்பம் தற்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்றது இன்றையுடன் ஏறத்தாழ நாற்பத்தாறு நாட்கள் இந்த தொழில் நிலையங்கள் மூடப்பட்டு நமது அங்கத்தவர்கள் மிகவும் பாதிப்புற்று இருக்கின்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் இங்கே ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது பால் உடனடியாக இந்த தொழில் நிலையங்களை திறப்பதற்கு சுகாதார திணைக்களத்தின் வழிகாட்டலுடன் எங்களுக்குரிய வழிவகைகளையும் ஏற்பாடுகளையும் செய்து தர வேண்டும் என நாம் பலரோடு தொடர்பு கொண்டு அவர்களுக்கு மகஜர்களை வழங்கியிருக்கின்றோம் நாங்கள் தொழில் நிலையத்தை திறந்து தொழில் செய்கின்ற வேளையிலே எங்களால் முடிந்த அளவுக்கு அதனை பாதுகாப்பாக செய்ய முடியும் எங்களுக்கு சங்கத்துக்கு அரச ரீதியான ஆதரவு வேண்டும் என கேட்டிருந்தோம் இதுவரையும் அவர்கள் அந்த அதற்குரிய எந்தவித எங்களுக்குரிய அந்த சட்டபூர்வமான ஆதரவு இதுவரையும் எங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை இந்த விடயத்தில் எங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு எங்களுடைய ஜால் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் அல்லது வட மாகாணத்தினுடைய ஆளுநர் இந்த விடயத்திலே எங்களுக்கு பூரணமான ஒத்துழைப்பை தர வேண்டும் 
கோவிட் என்ற சொல்லப்படுகிற கொரோனா வைரஸ் வந்து இன்றைக்கு நாங்கள் நிலையங்கள் திறந்த ஊரடங்கு எடுத்த வழிகளை எங்களுடைய நிலையங்களை மூன்று நாட்கள் திறந்திருந்தோம் அன்று அந்த மூன்று நாட்களும் எங்களுடைய அந்த வட பிராந்தியத்திலே இருக்கிறதான சுகாதார பிரிவினர் எல்லா சுயநிலைப்பு நிலையங்களுக்கும் சென்று தங்களுடைய சிறந்த முறையிலான தங்களுடைய கவனிப்புகள் அவதானங்களை செலுத்தி வந்தார்கள் உண்மையிலேயே நாங்கள் எங்களுடைய சுகாதார பிரிவுக்கு நாங்கள் நன்றிகளை கூறுகிறோம் கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக தற்காலிகமாக மூடப்பட்ட சிகை அலங்கார நிலையங்கள் மற்றும் அழகுக்கலை நிலையங்களை சுகாதார பாதுகாப்பு நடைமுறையின் கீழ் மூலவும் திறக்குமாறு சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாராய்ச்சி ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார் அழகுக்கலை துறையின் நிபுணர்களின் பங்கேற்புடன் நேற்று மாலை சுகாதார அமைச்சில் கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது சுகாதார அமைச்சினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள வழிகாட்டல்களின் கீழ் சமூக இடைவெளியை பேணி பணிகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எவ்வாறாயினும் பெருந்தோட்ட பகுதிகளில் சுகாதார பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றாது சிகை அலங்கார நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாகவும் சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாராய்ச்சி தெரிவித்துள்ளார் புசல்லாவையில் கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான விழிப்புணர்வு வீதி நாடகம் நேற்று முன்னெடுக்கப்பட்டது புசல்லாவ நகரில் புசல்லாவ போலீசார் மற்றும் புசல்லாவ வர்த்தகர்களின் ஏற்பாட்டில் இந்த வீதி நாடகம் நடைபெற்றது புசல்லாவ தொரபல பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள் வீதி நாடகத்தில் அங்கம் வகித்திருந்தனர் முகக்கவசம் அணிதல் இடைவெளிகளை பேணுதல் அடிக்கடி கைகளை கழுவுதல் போன்ற அறிவுறுத்தல்களை மக்கள் அவசியமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது வீதி நாடகத்தின் ஊடாக வலியுறுத்தப்பட்டது நாட்டில் நிலவும் அசாதாரண சூழ்நிலையினால் கால்நடை வளர்ப்பாளர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் யாழ் மாவட்டத்தின் நீர்வேலி கோப்பாய் வட்டுக்கோட்டை பலாலி பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்களில் அதிகளவானவர்கள் கால்நடை வளர்ப்பினையே தமது பிரதான ஜீவனோபாயமாக முன்னெடுத்து வருகின்றனர் நிலவுகின்ற அசாதாரண சூழ்நிலையினால் கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு கொண்டு செல்ல முடியாத நிலை காணப்படுவதாக கால்நடை வளர்ப்பாளர்கள் கவலை வெளியிடுகின்றனர் இதன் காரணமாக பால் உற்பத்தியும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் பாலை விற்பனை செய்ய முடியாத நிலையையும் இவர்கள் எதிர்நோக்கியுள்ளனர் ரோட்ல பிரச்சனை கொண்டு போயிடாது மற்றபடி அங்க மேஜல் எழுதல் தண்ணி பிரச்சனை மற்ற பொக்கியால பருத்தங்கள் துன்பங்கள் வந்தால் மிருக வைத்தியர்கள் சில நேரம் சில இது சாகும் அது நாங்கள் வந்து தாட்டு கொள்றது நூறு மாடு நூற்றி அம்மா மாடு நீக்குது ரெண்டு பேரும் மாடு நீக்குது ஊரங்க சட்டத்திலும் ரோடெல்லாம் கொண்டு போகணும் கொண்டு போக அமைதி பொழி நின்றால் நேரது சில நேரம் அடியும் பண்ண வேண்டிய ஆட்டம் பெறும் பிரச்சனை காலத்தால மாடுகளுக்கு உணவு சரியான தட்டுப்பாடு நோய் வந்தால் வைத்தியட்ட போறது எல்லாம் இடைஞ்சலா இருக்கு இதுக்கு கால்நடை தீவனம் தங்களின் இந்த பிரச்சனையை நிவர்த்திக்கும் வகையில் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கால்நடை வளர்ப்பாளர்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் அளவில் அமெரிக்காவில் நாள் ஒன்றுக்கு மூவாயிரம் வீதம் உயிரிழப்புகள் பதிவாகலாம் என அமெரிக்காவின் பிறபலிய நாளிதழ் ஒன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் பன்னிரண்டு லட்சத்து பன்னிரெண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளதுடன் அறுபத்து ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் அமெரிக்காவில் முடக்க நடைமுறை இலக்குப்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறிய மற்றும் நடுத்தர வணிக நிலையங்கள் உடற்பயிற்சி நிலையங்கள் கடற்கரைகள் மற்றும் உணவகங்களுக்கான முடக்க நடைமுறைகளில் தளர்வு மேற்கொள்ளப்படும் என அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன் செனட் அவை உறுப்பினர்கள் பணிக்கு திரும்பி வருகின்றனர் இந்த நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் அளவில் அமெரிக்காவில் நாளொன்றுக்கு மூவாயிரம் வீதம் உயிரிழப்புகள் பதிவாகலாம் என்ற செய்தி வெளியாகியுள்ளது இதனிடையே இந்த வருடத்தின் இரண்டாவது காலாண்டு செலவுகளுக்கான செலவுகளுக்காக மூன்று ட்ரில்லியன் கடன் பெற வேண்டியுள்ளதாக அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது அணிசேரா நாடுகளின் தலைவர்களின் மாநாட்டில் காணொலி தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பாரத பிரதமர் கலந்து கொண்டிருந்தார் அணிசேரா நாடுகளின் மாநாடு அசர்பைஜான் நாட்டின் ஜனாதிபதி இல்ஹாம் அலிவேவ் தலைமையில் காணொலி தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் நேற்று நடைபெற்றது இதில் முதன்முறையாக பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டிருந்தார் உலகமே கொரோனாவுக்கு எதிராக போராடி வரும் நிலையில் சில நாடுகள் பயங்கரவாதம் என்னும் வைரஸை பரப்பி வருவதாக மோடி குற்றம் சாட்டினார் கொரோனா சிகிச்சைகளுக்கு தேவையான மருந்துகளை நூற்றி நாடுகளுக்கு இந்தியா வழங்கியுள்ளதாக தெரிவித்த மோடி மனிதநேயம் சமத்துவம் வெளிப்படைத்தன்மை நிறைந்த உலகமயமாக்கல் முறை தேவை எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார் 
சர்வதேச அமைப்புகள் தனி மனித நலனில் அக்கறை செலுத்த வேண்டும் எனவும் அவர் இதன்போது குறைப்பட்டுள்ளார் நூற்றி இருபது நாடுகள் உறுப்பினர்களாகவும் பதினேழு நாடுகள் பார்வையாளர்களாகவும் உள்ள இந்த அணி சேர இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டில் பெல்கிரேட்டில் உருவானது பனிப்போரில் ஈடுபட்டிருந்த மேற்கத்திய மற்றும் கிழக்கத்திய அதிகார மையங்களுக்கு இடையே நடுநிலையாக வளரும் நாடுகள் செல்ல வேண்டும் என்பதே இதன் மையமாக கொள்ளப்பட்டிருந்தது அண்டை நாடுகளுடன் பயண சேவைகளை மேற்கொள்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் தொடர்பில் நியூசிலாந்து பிரதமர் கலந்துரையாடியுள்ளார் அவுஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து பயணங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்துவதில் அவுஸ்திரேலியா வெற்றி கண்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள நியூசிலாந்து பிரதமர் ஜெசிந்தா ஈடன் அவுஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து இடையே பாதுகாப்பான பயண சேவைகளை மேற்கொள்வது தொடர்பில் காணொலி மூலம் கலந்துரையாடியதாக தெரிவித்துள்ளார் நியூசிலாந்து கொரோனா தொற்று காரணமாக தமது நாட்டு எல்லைகளை முழுமையாக மூடியுள்ளதுடன் அவுஸ்திரேலியா தமது நாட்டுக்கான அனைத்து பயண சேவைகளையும் நிறுத்தியுள்ளமை குறைப்பிடத்தக்கது இத்துடன் மதிய நேர பிரதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்